Các bạn trẻ tham dự buổi nói chuyện đã bất ngờ khi Tổng thống Hoa Kỳ tiết lộ về thời thanh niên của mình. Đầu tiên để tôi nói cho các bạn biết, khi bằng tuổi các bạn, tôi không phải là một chàng trai nghiêm túc cho lắm, khá là phức tạp trong suy nghĩ. Thời trẻ tôi rất ham chơi và không quan tâm gì lắm đến việc học. Tôi chỉ thích chơi bóng rổ, quan tâm tới các cô gái. Chẳng có gì nghiêm túc cả. Các bạn thì đều đã hơn tôi rồi. Các bạn rất ổn. Bất kể khi nào tôi gặp những người trẻ hỏi tôi những câu hỏi như thế này, lời khuyên đầu tiên của tôi là các bạn hãy tìm ra những điều mà bạn thực sự quan tâm, hãy tìm những điều mà bạn hứng thú và đặt tất cả nỗ lực của mình vào đó. Tổng thống Obama cũng khẳng định là người yêu du lịch, ông sẽ quay lại Việt Nam để khám phá kỳ quan thiên nhiên Sơn Đòn. Đầu tiên tôi khẳng định là sẽ khám phá Sơn Đòn trong chuyến thăm Việt Nam tiếp theo. Tôi là người khá khỏe mạnh nên chắc là tôi có thể đi bộ được. Và đi mất bao nhiêu lâu nhỉ nếu đi bộ? 7 ngày à? Thế thì tôi đi được. Tôi chắc mình có thể làm được. Thế trên đường đi có chỗ nào ăn không? Hay tôi phải tự mang theo đồ ăn cho mình? Không à? Thế thì tôi tự mang theo đồ ăn. Không chỉ tỏ ra khá hiểu biết khi nhắc tới các thần tượng âm nhạc trong giới trẻ Việt Nam như cố nhạc sĩ Trần Lập, Sơn Tùng MTP, Tổng thống Obama còn có đoạn trao đổi thú vị với nghệ sĩ nhạc rap Su Boy về quan điểm của ông với nghệ thuật. Trước khi tôi trả lời, cho phép tôi hỏi làm sao cô có thể rap được. Cô có thể thử rap được không? Cô cần nhạc đệm chứ? Yes, I do actually. Uh, tiếng Việt hay tiếng Anh? In Vietnamese, of In Vietnamese. Tiếng Việt. Tôi không hiểu tiếng Việt đâu, nhưng cứ cho tôi nghe một đoạn ngắn thôi. Tôi sắp phải đi. Tình hình một mình nhà lầu trên in dầu sang như vua chúa giật mình sự tình thiệt ra đen đúa. Mà đời vậy là hay, it's been a crazy day. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt, xuống mái chèo chơi với mày. My name is Sue Boy, by the way. Hay đấy, cô ấy rap được đấy. See there? That's pretty good. Tôi vừa rap xong và bỗng nhiên tôi hiểu được là chúng ta có những điểm giống nhau. Khi tôi nghe nhạc rap Việt Nam, tôi cảm thấy được kết nối về mặt cảm xúc. Tôi cảm thấy gần gũi hơn với một thế giới cách xa tôi nửa vòng trái đất. Và đó là cách mà chúng ta làm việc cùng nhau, lập kế hoạch cùng nhau và cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Nhạc rap bắt nguồn từ những người Mỹ gốc Phi giờ đã trở thành một hiện tượng trên toàn cầu và là một loại hình nghệ thuật được các bạn trẻ trên thế giới ưa chuộng hiện nay theo nhiều cách. Hãy tưởng tượng khi mà phong trào nhạc rap bắt đầu, chính phủ chúng tôi đã nói không bởi một vài điều mà họ hát mà ý nghĩa xúc phạm hay có lời lẽ thô lỗ hay chỉ thấy quá nhiều. Thế nhưng người Mỹ chúng tôi bày tỏ rất nhiều suy nghĩ, tư duy qua rap. Rap là một trong những cách mà người Mỹ ngày xưa bày tỏ suy nghĩ của bản thân. Giờ tôi phải đi đây. Buổi nói chuyện rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.